গড়িয়াহাট থেকে স্প্ল্যানেড টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ স্প্ল্যানেড থেকে শ্যামবাজার কিভাবে যাবেন উবার অটো বাস নিজের বা বন্ধুর গাড়ি বাইক বা স্কুটি মেট্রো করে বা ভেঙে ভেঙে জার্নি করে আচ্ছা ট্রামে যাবেন না হয়তো না তাই না শুনছেন দ্য রূপম পডকাস্ট আজকে আমরা কথা বলবো কলকাতার ট্রাম নিয়ে এই এপিসোডটি একটি স্পটিফাই বেস্ট এপিসোড এবং এটা যদি স্পটিফাইয়ে শোনেন জানাবেন কেমন লাগছে একটু যদি রেট করে দেন খুব ভালো হয় ইউটিউবে যদি শোনেন লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না বিশেষ করে কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মতামত কলকাতার ট্রাম কলকাতার ঐতিহ্য দেড়শো বছরের ঐতিহ্য ইনফ্যাক্ট দেড়শো বছরেরও পুরনো একটি ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র একটি হেরিটেজ রাইড মানে নর্মাল পাবলিক ট্রান্সপোর্টের জায়গায় ট্রাম এখন হয়ে যাবে হেরিটেজ রাইড সময়ের হাত ধরে যদি আমরা কিছুটা ফিরে যাই টোয়েন্টি ফোর্থ ফেব্রুয়ারি এইটিন সেভেন্টি কলকাতায় শুরু হয়েছিল ট্রাম সার্ভিস তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম ছিল যেটা শেয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট যেটি একটি থ্রি পয়েন্ট নাইন কিলোমিটার্সের পথ সেটিকে কাভার করত সেই সালে নভেম্বর মাসেই কিন্তু সার্ভিসটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পরের বছর অর্থাৎ আঠেরোশো আশি নভেম্বরে আবার শুরু হয় মিটার গজ ট্রাম এবং সেই ট্রামের রুট ছিল শেয়ালদা বৌবাজার ডালাউসি এবং আর্মেনিয়ান ঘাট নাম ছিল ক্যালকাটা ট্রামওয়েস কোম্পানি যেটি লন্ডনে রেজিস্টার ছিল তারপরে ঘোড়ার গাড়ির থেকে ইভি এই পুরো জার্নিটার কিন্তু ট্রাম সাক্ষী আঠেরোশো বিরাশি সালে স্টিম ইঞ্জিন ট্রাম শুরু হয় এবং উনিশশো সালে ইলেকট্রিক ট্রাম শুরু হয় প্রায় সত্তর কিলোমিটারের একটি ট্রাম ট্র্যাক এবং উনিশশো ষাটের মধ্যে সাড়ে চারশো খানি ট্রাম কার ঘুরত তবে যেটা বললাম দু সালে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ একটি রিপোর্ট পাঠায় স্টেট ট্রান্সপোর্ট সেক্রেটারিকে এবং সেখানে বলা হয় ট্রাম যদিও চিপ যদিও এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি যদিও একটা বিশাল হেরিটেজ ভ্যালু রাখে কিন্তু এখনকার কলকাতা শহরের সাথে বিশেষ করে শহরের মানুষের ভিড়ের মধ্যে এটি কোনো ভায়াবেল অপশন নয় যদিও কিছু মানুষ এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং তারা আইনের পথ নিয়েছে কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে তাতে খুব একটা সিদ্ধান্ত বদল হবে না সময় কিছুটা আবার ফিরে গেলে উনিশশো সাল থেকেই কিন্তু কিছু রুজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং আন্ডারস্ট্যান্ডেবল কারণ আস্তে আস্তে সেগুলো একটু পাল্টাপাল্টি হতেই থাকে পৃথিবীর সব শহরেও হয়েছে নিউজিল্যান্ডেও হয়েছে তবে এখন সেই ট্রাম পরিষেবা শুধুমাত্র একটা হেরিটেজ রাইড হয়ে থেকে যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বলছে দু হাজার এগারোতেও সাঁত্রিশখানা ট্রাম রুট ছিল এবং টোটাল লেংথ ছিল ষাট কিলোমিটারেরও বেশি বলাই বাহুল্য কলকাতা শহরে এক সময় ট্রামই ছিল মেন মোড অফ ট্রান্সপোর্ট অনেক বিশেষজ্ঞরা এটা নোটিস করেছেন যে পৃথিবীর প্রচুর শহরে যেমন লিসবন ডাবলিন বলিন এই সব জায়গায় ট্রাম লাইনকে রিভাইভ করা হয়েছে কিন্তু কলকাতাতে ট্রামকে সব সময় ইগনোর করা হয়েছে উইথ সাম অ দি আদার এক্সকিউজ কিছুটা অ্যালিগেশনও বটে যেমন তাদের জন্যে কনজেশন বাড়ছে অপারেশনাল কনস্ট্রেন্স হচ্ছে বাইকার্সদের অ্যাক্সিডেন্টের জন্যেও দায়ী হচ্ছে ট্রাম ট্র্যাক এবং ট্রাম এবং সামহাও একটা ভিলেন রূপ দেওয়া হয়েছিল তার উপরে ট্রাম কোম্পানির প্রপার্টিস বিক্রি এবং লিজ আউট করা হয় তবে ট্রামের কিছু পজিটিভ গুণও আছে যেমন ধরুন বাস থেকে হাই অ প্যাসেঞ্জার ক্যাপাসিটি মোস্ট স্টার্ডিয়ার মানে গ্রেটার লাইফ এক্সপেকটেন্সি সেফ মোড অফ ট্রান্সপোর্ট স্পেসিফিক ট্র্যাকে চলে এবং লেটস নট ফাগেট এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি এই মুহুর্তে যে তিনখানি এক্সিস্টিং রুট আছে সেটিকে বন্ধ করে কথা চলছে যে স্প্ল্যানেট থেকে খিদিরপুর যে রুটটা সেটাকে হেরিটেজ ট্রাম রুট বানানো হবে প্রশ্ন করতেই পারেন যে এই রুটটাকেই কেন বেছে নেওয়া হয়েছে এটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ খিদিরপুর টু স্প্ল্যানেট ভায়া ময়দান এটি এমন একটি ট্র্যাক যেটি নর্মাল ট্রাফিকের সাথে ইন্টারফিয়ার করে না অর্থাৎ রোড সেফটির দিক থেকেও খুব ভালো তার উপরে নোনাপুকুরের যে ট্রাম ডিপোটা আছে সেটাকে রাখা হবে হয়তো ফর ট্রাম মেনটেন্যান্স এবং সার্ভে পারপাসেস দু হাজার সালে কলকাতায় লঞ্চ হয় পৃথিবীর প্রথম ট্রাম লাইব্রেরি তাতে কিছু মানুষ নতুন করে ট্রামকে খুঁজে পায় পরে একটি অবশ্য আর্ট গ্যালারিও লঞ্চ হয়েছে যেখানে আর্টিস্টরা তাদের পেন্টিংস এক্সিবিট করেছে 
কারেকশনাল হোমসের ইনমেটসের দ্বারা বানানো জুট হ্যান্ডিক্রাফট এক্সিবিশনও করা হয়েছে ট্রামে এবং একটি চিলড্রেন লাইব্রেরিও করা হয়েছিল এই মুহূর্তে কলকাতায় ট্রাম সিম্বলাইজ করে সাম সর্ট অফ এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড ফেস্টিভিটি দু হাজার পুজোতে একটি ট্রাম থিমড প্যান্ডেলও করা হয় যারা প্রবাসে আছেন বা অনেক দিন কলকাতায় যাননি তারা যদি জানতে চান যে এই ট্রাম মিউজিয়ামটা ঠিক কোথায় সেটি গড়িয়াহাটে করা হয়েছে সেই মিউজিয়াম যখন লঞ্চ হয় গত বছর অর্থাৎ দেড়শো বছর পূর্তিতে তখন জার্মানি অস্ট্রেলিয়া থেকেও লোক এসেছিল এবং বেশ বড়ভাবে সেটি সেলিব্রেট করা হয়েছিল আইআইটি খড়গপুরের কিছু মানুষ যারা স্টাডি করছে ট্রাম রুট ইন কলকাতা এবং তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে কলকাতার এই ঐতিহ্যকে বজায় রাখা তারা বলছে যে কলকাতার ট্রামকে কিন্তু চিরকাল ভীষণ ইগনোর করা হয়েছে বিশেষ করে কনজেশনের যদি কথা বলা হয় কনজেশন এবং রাইজিং পলিউশন লেভেলের জন্য কিন্তু তার একটি ভালো উত্তর ট্রাম হতে পারে তারা বলেছেন যে একটি সার্ভিসকে সাকসেসফুল হতে গেলে তার কিছু সাউন্ড সার্ভিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকা উচিত যেমন ধরুন নেটওয়ার্ক ফ্রিকুয়েন্সি অ্যাভেলেবিলিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড স্প্রেড অফ অপারেশন এবং আরও অনেক কিছু কিন্তু ট্রামকে এর মধ্যে কোনো ব্যাপারেই প্রায়োরিটি দেওয়া হয়নি যার জন্যে তার কোনো আপলিফমেন্ট হয়নি পলিউশন লেভেল ট্রাফিক জ্যাম তার সাথে ট্রাম থাকতে পারে তো কিছুক্ষণ আগে যেটা বললাম যে কিছু ইউরোপিয়ান কিছু এশিয়ান কান্ট্রিজে ট্রাম সার্ভিস রিভাইভ করা হয়েছে তবে এটাও ঠিক যে সেই দেশে যে মডেল সাকসেসফুল হয়েছে সেটা কলকাতাতে সাকসেসফুল হবে তার কোনো মানে নেই হয়তো হবেও না কিন্তু একটি নিজস্ব মডেলও তো বানানো যায় যেমন ধরুন সরকারি রাস্তায় যদি সরকারি বাসের সাথে সাথে প্রাইভেট বাস চলতে পারে তাহলে প্রাইভেট পার্টনারশিপ অর্থাৎ প্রাইভেট ট্রাম কেন চলতে পারে না এটা তো আমরা সবাই জানি যে কলকাতা এখন ভারতবর্ষের একমাত্র শহর যেখানে ট্রাম আছে তাহলে বলুন তো গড়িয়াহাট থেকে স্প্ল্যানেড টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ স্প্ল্যানেড থেকে শ্যামবাজার কিভাবে যাবেন উবার অটো নিজের বা বন্ধুর গাড়ি বা বাইক বা স্কুটি বাস মেট্রো করে ভেঙে ভেঙে আচ্ছা ট্রামে যাবেন না